मैं जानता हूं इन आसमान के चांद सितारों में कहीं ना कहीं आप हो मुझे देख रही हो आज आपकी बहुत याद आ रही है आई आप होते तो मेरी सारी अशांति दूर कर देती यहां मुझे कोई नहीं समझ पाया आज तक कोई नहीं सिर्फ आप समझती थी सिर्फ आप कौशिक बेटा रहने दे तो बाहर जाके खेल बाकी बच्चों की तरह नहीं आई मैं कभी घर से बाहर नहीं जाऊंगा सब मुझे चिढ़ाते हैं बेवकूफ कहते मुझे कहते मैं पढ़ने लिखने में मूर्ख हूँ और जब जी भी मुझे उल्लू गदा कहते हैं किसी भी परीक्षा में मैं सफल नहीं हो पाया हूँ खेल कूद में भी पिछड़ी हूँ हमेशा हारता हूँ न श्लोक याद रहते ना गणित का कोई पाठ मार हर कोई ताना मारता है मुझ पर मजाक उड़ाते है मेरा बस आप ही है जो मुझे समझती है आपको बस ही रहूंगा इस तरह से भागने से कुछ नहीं होगा कौशिक तुझे दुनिया में हर चुनौती का सामना करना पड़ेगा शायद कल मैं ना रहू फिर क्या नहीं आई कुछ नहीं आने दूंगा आपको कल किसी ने नहीं देखा मैं भी बचपन में हर वक्त अपनी आई के पास ही रहती थी अब देख छी रही हूं ना उनके बिना जीवन में कोई भी हर पल हमारे साथ नहीं रहता एक वक्त ऐसा आएगा जब तुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा तब क्या करेगा सब कहते हैं मां भगवान का रूप होती है और भगवान भी मां समान होते हैं अगर मैं कभी अकेला रह गया तो मैं देवी मां को अपना लूंगा समझूंगा आप मेरे पास है इसलिए अब से आप और देवी माई मेरी दुनिया है मुझे बार किसी के सामने जाना ही नहीं है आपने मुझे इतना बेवकूफ और नालायक बनाया उस पर से मेरी आई को छीन लिया और अब खुद भी खुद भी मुझसे दूर होना चाहते क्यों सही सही आप यहां कैसे कौशिक तुम्हें ने कहा था ना कि भगवान मां समान होते हैं तो मां अपने बच्चे को अकेले रहते कैसे देख सकती है भगवान भी नहीं देख पाए शायद इसीलिए उन्होंने मुझे भेज दिया लेकिन आपको बहुत देर हो चुकी है दास गनु जी ने जो कहानी सुनाई उसका सार मैं समझ गया हूं मैं खुद उस कहानी को अपने से जुड़ता देख रहा हूं और सच को तो एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि सच में अब गर्म योग का सहारा लेना चाहिए फिर क्या हुआ कोशिश तो की थी ना पढ़ने की लिखने की समझदार बनने की लेकिन नहीं हो पाया मुझसे तुम बता सकते हो 
कि शिवलिंग के ऊपर की ओर ये खुरदुरापन क्यों है ये शिवलिंग दो साल से हमारे पास है पानी की बूंदे दिन भर इस पर गिरती रहती है इसलिए इसकी सतह खुरदरी हो गई कौशिक यही तुम्हारे सवालों का जवाब है लगातार कोशिश करने से पानी की बूंदें पत्थर को भी तोड़ देती हैं। फिर तुम्हारे परिश्रम से असफलता का दुष्ट चक्र क्यों नहीं टूटेगा तुम कर्म करना शुरू तो करो जब कर्म को भक्ति का साथ मिलेगा तो हर चुनौती आसान होगी जीवन व्यर्थ मत जाने तो कौशिक ना ही ये भगवान को अच्छा लगेगा और ना ही तुम्हारी मां को श्रद्धा तभी फल देती है जब वो सच्चे दिल से की गई हो लेकिन तुमने श्रद्धा को अपने कर्तव्यों से भागने का माध्यम बनाया ऐसे में श्रद्धा फल कैसे देगी ऐसा लग रहा है कि बरसों से आंखों में चढ़ी धूल आज धुल गई मैंने जीवन में इतना समय गवा दिया बिना कुछ किए ये मेरी मूर्खता थी साई और अब आपने राह दिखाई है अगर उसके बाद भी मैं इस दिशा में नहीं चलूंगा तो सच में तो सच में मैं बेवकूफ कहलाने के लायक हूं राम जी भला करें साई कहा चले गए साई कहा चले गए साई साई सुख बेटा साई कौशिक बेटा क्या हुआ बाबा हा? बाबा साई आए थे उन्होंने मुझे समझाया कि मेरा रास्ता गलत था उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया और और, और अचानक चले गए जैसे अंतर ध्यान हो गए साक्षात्कार दिया है साई ने तुम्हें धन्य हो गए तुम कौशिक साई की शरण में जो भी आता है साई उसकी मदद हमेशा ऐसे ही करते हैं मुझे माफ कर दीजिए बाबा मैं आपसे पूरी मेहनत से लगन से काम सीखूंगा और आपकी मदद करूंगा और वल्लभ जी की तरह ईश्वर को मन में रखकर ये सब करूंगा आप मुझे काम सिखाएंगे ना बाबा जरूर सिखाऊंगा बेटा इस दिन का तो मुझे बरसों से इंतजार था ओ, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया भटके राही को तूने रास्ता दिखाया तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया ओ साई ओ साई ओ राम जी भला करें केशव तनाव में क्यों हो 
साईं आप कहते कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए लेकिन पिताजी ने पिताजी ने बहुत गलत काम किया है फिर उसकी सजा से उन्हें बचाना सही होगा क्या सही गलत ईश्वर पे छोड़ दो तो केशव असली निर्णायक वही है और वो कभी चूक नहीं करता है तुम्हारे पिताजी ने गलती की है ये सच है लेकिन इस कारण तुम अपने पुत्र होने के धर्म और उसके दायित्व का परित्याग नहीं कर सकते दादा का बाबा के लिए इतना प्यार हाँ? ये क्या हो गया आज सुबह तो बाबा के साथ दुकान पे भी गए थे क्या इस दादगनों की कहानी से प्रभावित तो नहीं हो गया अरे कौशिक दादा हमेशा से बिन पहन के लौटे रहे हैं और पूजा पाठ के जरिए इनको बहराना बहुत आसान है साई बाबा की जय आज का ये प्रसंग शुरू करते हैं एक सवाल से ये दुनिया कैसी है मतलब ही मुश्किलों से भरी हुई साई के पास ऐसे सैकड़ों भक्त आते हैं और कहियों ने साई से ये सवाल पूछा है और साई इस सवाल का बहुत ही आसान जवाब देते हैं क्या जवाब देते हैं साई कहते हैं इस दुनिया को जैसे देखना चाहो कि दुनिया वैसी नजर आती है जो हमारे मन का भाव हो वही हमें इस दुनिया में नजर आता है यदि हमारा मन सकारात्मकता से भरा हो तो दुनिया को सकारात्मक बना देगा और यदि नकारात्मक हो तो नकारात्मक बना देगा साई ने यही पाठ सुधा को भी पढ़ाया था सुधा शिरडी की ही एक लड़की जिसे नृत्य करने का बड़ा शौक था मोदकम सदा विमुक्ति साधकम कलाधरावत सकम विलासी लोक रक्ष बच्चों को खुली हवा में प्रकृति के बीच पढ़ाने का विचार अच्छा था उन्हें किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रकृति को भी जानने का अवसर मिलता है साईं, मैंने इसकी प्रेरणा रविंद्रनाथ टैगोर जी से ली है सुना है कि उनके शांति निकेतन में ऐसा ही माहौल है देखिए साईं। सब लोग कितने खुश लग रहे हैं खास करके सुधा 
इतना अच्छा नृत्य कर रही है वो लेकिन साईं मेरी समझ में नहीं आया कि सुधा पहले नृत्य करने से मना क्यों कर रहे थे हर हाँ या ना के पीछे कोई तो कारण होता ही है सुधा का क्या कारण था साईं लेकिन तुम्हें नृत्य बहुत पसंद है है ना? बहुत कम लोगों को कला का वरदान मिलता है और जब वो वरदान हमें मिले तो हमें उसे तराशने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए नृत्य तो मुझे इतना पसंद है कि उसके आगे मुझे भूख प्यास नींद थकान किसी का ध्यान नहीं रहता नृत्य करती हूँ तो मुझे खुशी मिलती है लेकिन कोई ये बात समझता ही नहीं बाबा मेरा समर्थन करते हैं लेकिन काका के सामने वो भी चुप हो जाते हैं। तुम अपनी कला पे विश्वास रखोगे तो राम जी भी तुम्हारा समर्थन करेंगे आपने मुझे बुलाया दादा हाँ बुलाया ताकि जाग सको अपनी आंखें खोल सको तुम्हें पता भी है तुम्हारी बेटी क्या कर रही है पूरे गांव में खुले आम बेशर्मों की तरह नाच रही है 
क्या इतने चकित क्यों हो तुमने तो खुला छोड़ रखा ना उसे बिन माँ की बच्ची कहकर सिर पर चढ़ा रखा है इसलिए पूरे गांव में बेशर्मों की तरह नाचती रहती है पैरों में घुंगू बांधकर मेरे मना करने के बावजूद तुमने उसको घुंगू ला करके दिए ना तुम्हारा तो कोई नाम और इज्जत है नहीं और तुम्हारी बेटी के थिरकते पाओ हमारे खानदान की इज्जत नीलाम कर देंगे क्या अरे कुछ बोलेगा या मुंह में दही जमा कर खड़ा रहेगा चुपचाप अमानत मेरे पास सुरक्षित है सुधा सही समय आने पर लौटा दूंगा लेकिन तुम हिम्मत मत हारना क्योंकि एक बहुत ही कठिन रास्ते को पार करना है तुम्हें और अगर हिम्मत नहीं रख पाई तो अल्लाह मालिक For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos